బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజైతే నేను పుదీనా పచ్చడి చేశాను అది మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా చేశాను అని ఇదైతే నేను ఫస్ట్ టైమే చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఎలా వస్తుందో అని ఒకసారి ట్రై చేద్దామని చేశాను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా కుదిరింది చాలా మంచిగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ పచ్చడి అయితే నేను ఫస్ట్ టైం కదా ఎలా వస్తుందో అని అనుకున్నాను కానీ చాలా బాగా కుదిరింది టేస్ట్ అయితే అది మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఎలా చేశాను ఏంటి అనేసి మొత్తం మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఈరోజు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగుందో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు టిఫిన్లోకైనా అన్నంలోకైనా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసి పుదీనా పచ్చడికి ఏమేమి కావాలో చూద్దాము ముందుగా నేను ఒక కట్ట పుదీనా మొత్తం ఆకులన్నీ చించి కడిగి పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దాంట్లోకి మూడు లేదా నాలుగు టమాటాలు తీసుకోండి టమాటాలు ఇంకా నాలుగు పచ్చిమిర్చి మనము పచ్చిమిర్చి కారాన్ని బట్టి ఒక వెల్లుల్లి అది వెల్లుల్లి ఒక ఐదు ఆరు రెబ్బలు ఉంటే సరిపోతుంది చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ధనియాలు నువ్వులు జీలకర్ర ఒక అల్లం వెల్లుల్లి ముక్క ఇంకా శనగపప్పు పోపులోకి అవసరం వస్తుంది ఇవి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనము ఇక్కడ మనము ధనియాలు నువ్వులు జీలకర్ర వేయించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వేయించుకున్న తర్వాతనే మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి అలా అయితేనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇవే అనమాట మనకు పుదీనా పచ్చడికి మెయిన్ వీటి వల్లనే ఈ మసాలా వల్లనే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ధనియాలు నువ్వులు జీలకర్ర కంపల్సరీ ఉండాలన్నమాట పుదీనా పచ్చడికి ముందుగా ధనియాలు కొద్దిగా వేగాక నువ్వులు జీలకర్ర వేసుకుందాం ఇవి తొందరగా వేగిపోతాయి కాబట్టి ధనియాలు ముందుగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇవి వేసుకోవాలన్నమాట ఇవి ఒక నిమిషం కూడా పట్టదు ఫాస్ట్గా వేగిపోతాయి వేగిన తర్వాత మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము పచ్చివాసన పోయేటట్టు వేయించుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ పచ్చిమిర్చి పుదీనా వేయించుకుందాము ఫస్ట్ కడాయిలో కడాయి వేడాక కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని పచ్చిమిర్చి పుదీనా వేసుకుందాము ఇవి అయితే బాగా వేయాలి నూనెలో ఇంత మంచిగా వేగితే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట పచ్చడి ఫస్ట్ అయితే పచ్చిమిర్చి కొద్దిసేపు వేయించుకుందాము ఇవి పచ్చిమిర్చి ఒక సగం వేగాక అప్పుడు పుదీనా వేసుకుందాం పుదీనా ఆకు తొందరగా వేగిపోతుంది కదా అందుకని ఇవి ఫస్ట్ వేగాక పచ్చిమిర్చి తర్వాత పుదీనా వేసుకుందాం కొంచెం అటు ఇటు కలుపుతూ ఉండాలి పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి జాగ్రత్తగా వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి పేలుతూ ఉంటాయి పచ్చిమిర్చి మంట ఎక్కువైతే మీడియంలో పెట్టుకొని వేయించుకున్న కలుపుతూ ఉండాలి జాగ్రత్తగా కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా కొంచెం ఇలా కలర్ మారాక అప్పుడు పుదీనా వేసుకొని పుదీనా కూడా మొత్తం వేయించుకోవాలి మొత్తం కలుపుతూ ఉండాలి కలుపుతుంటే సమానంగా వేగుతుందన్నమాట ఆకంతా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా వేగించుకోవాలి మొత్తం ఆకంతా ఇలా మొత్తం నూనెలో మొత్తం ఇలా వేగించుకోవాలి బాగా ఇది ఆకు ఎంత మంచిగా వేగితే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది మనకి పచ్చడి బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట పచ్చివాసన అంతా పోయేటట్టు వేయించుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్లేట్ అది ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు టమాటాలు వేయించుకుందాము టమాటాలు కూడా మొత్తం టమాటాలు ఉన్న నీరు అంతా ఎనికిపోయేటట్టు వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అలా అయితే టమాటాలు కూడా బాగా పచ్చివాసన అంతా ఏమన్నా వెళ్ళిపోతుందంతా మనం ఇవి ఎంత వేయించుకుంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పచ్చడి అలాగే పచ్చిగా పట్టేసుకోకూడదు పట్టుకుంటే అట్లా టేస్ట్ బాగుండదు
టమాటాలు కూడా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే అడుగు అంటిపోతాయి కడాయిలో కొంచెం ఇప్పుడు పసుపు వేసుకుందాము పసుపు వేసుకొని కలుపుకుందాము ఉప్పు కూడా మీరు కావాలంటే ఇప్పుడే వేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడేం వేయట్లేదు తర్వాత వేస్తాను ఉప్పు పసుపు వేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు నేను పసుపు ఒకటి వేసుకొని కలుపుతున్నాను మొత్తం ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు నిమిషాలు వేగితే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఒక్క నిమిషం అయితే సరిపోతుంది వేగడం ఇంకొంచెం నీరు మొత్తం ఇంకిపోవాలి దీంట్లో నీరంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే మనము తీసుకో తీసేసుకోవాలన్నమాట బయటకి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉంది మొత్తం ఉడికిపోయింది టమాటా అయితే ఇలా వాటర్ కూడా వెళ్ళిపోయి కొంచెం ఆయిల్ ఆయిల్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చల్లారి పెట్టుకుందాము ఇందాక మసాలా కూడా ఉంది కదా ఆ మసాలా ఆల్రెడీ చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు టమాటా పుదీనా చల్లారిపోతే మనం మిక్సీ పట్టేసుకుందాము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే మనము ఇందాక మనం మసాలా వేయించుకున్నాం కదా ధనియాలు జీలకర్ర నువ్వులు కలిపి ఇలా పొడి చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పొడి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం ముక్క వేసుకోవాలి తర్వాత పుదీనా పచ్చిమిర్చి టమాటాలు అన్నీ కలిపి వేసుకోవాలన్నమాట వేసుకొని పట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే మసాలా పొడి చేసుకున్నాక ఇవన్నీ వేయాలి ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కలిపి వేస్తే అది పొడి సరిగా రాదు ధనియాలు నువ్వులు జీలకర్ర అది పొడి సరిగా రాదు ఇప్పుడు చింతపండు కూడా చింతపండు టమాటాలు కూడా వేసేసుకుందాము ఇప్పుడే చింతపండు మనం ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా నానబెట్టి పెట్టుకుంటే స్మూత్ అయిపోతుంది కదా అట్లా అయితే బాగుంది తొం తొందరగా మెత్తగా అయిపోతు అయిపోతుంది అనమాట అప్పటికప్పుడు మనం గట్టిగా వేస్తే తొందరగా పేస్ట్ అవ్వదు అది ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా నేను ఒక ఐదు ఆరు వేసి వేశాను మన ఇష్టం అది ఒక మన పచ్చడి క్వాంటిటీని బట్టి వేసుకోవచ్చు చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ పచ్చడి అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది కొంచెం మరీ మెత్తగా కాకుండా మరీ పేస్ట్లా కాకుండా మీడియంలా పట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా పట్టాను ఇలా పట్టుకుంటే సరిపోతుంది టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన పచ్చడి అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు పోపు పెట్టేసుకుందాము మనకు పచ్చడిని బట్టి ఆయిల్ వేసుకుందాము నేనైతే ఒక స్పూన్ వేసాను అంతే ఆయిల్ కొంచెం వేడి వేడి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం వేడి అయ్యాక జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకుని కొంచెం వేగనివ్వాలి చిటపాట్లు ఆడేంత వరకు ఉంచుకున్న తర్వాత కొంచెం శనగపప్పు కూడా వేసుకోవాలి రెండు కలిపి వేగుతాయన్నమాట ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి వేసుకుందాము ఇలా వేగుతున్నప్పుడు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకొని కలుపుకుంటూ ఉండాలి కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు ఇలా కలర్ చేంజ్ అయితే వరకు కలుపుకున్న తర్వాత పసుపు వేసుకొని మనము పోపు పచ్చడిలోకి కలిపేసుకోవడమే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత సింపుల్లో పోపు కూడా బిగినర్స్ అయితే ఇలా పెట్టేసుకుంటే చాలు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనము కరివేపాకు ఇంకేమన్నా వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇంకేమన్నా కలుపుకుంటే కలుపుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం అది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత సింపుల్గా ఉందో పోపు కూడా పచ్చడిలోకి కలుపు వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనము సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మనకు రుచికి సరిప సరిపడ సాల్ట్ సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా అయిపోయిందో పచ్చడి అయితే ఇది వేడివేడి పచ్చడి టిఫిన్లోకైనా అన్నంలోకైనా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ పచ్చడి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు ఇది ఒక రెండు మూడు రోజుల వరకైనా మనము ఉంటుంది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ వరకైనా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి టిఫిన్స్లోకైనా అన్నంలోకైనా చాలా బాగుంటుంది మీరు కావాలంటే ట్రై చేసి నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందనేసి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీ
मरुक वीडियो तो मल्ल कल फ्रेंड्स मेरते ना चाने प्लीज़ सब्सक्रैब् चुस्को फ्रेंड्स बाय